was the very yet where in liefde gemaakt. Die Heere wat seker goed in liefde gemaakt. Ons raas weer gepaard door die self en hoe belangrijk daar die aspect is. En vandag gaan ons praat oor hoe die Heere in liefde met ons maak om vir ons te sê om te laat staan. Nou, ek wil hier al eens so begin. Ek gaan hier na die tekstvers doen, ek gaan ekse tekstvers in die project doen. Nou, ek gaan al die kinders by die school. Nou, ek is nou ou, ek hou van my spot. En ek weet nie of jylle die pek theorie kyk hier, maar die ou daar so Sheldon in die story dat hy sê, I've got my spot. Nou, ek het ook een spot. Nou, is my spot waar ek altijd wacht vir my kinders. Is onder een boom waar daar lekker koelte is vir die somer. Nou, dit is my spot. So, ek hui dat ek daar is, dat niemand anders in die spot met vat nie, want dit is daar waar ek staan en kan lekker uitkom. Maar, nou, soos wat die winter aangegaan het, het die blauwe van die boom afgeval. Nou, betek hier, as ek daar gaan staan het, het die blauwe van in die herfstijd op my kaar geval. So, nou is die boom kaal, so daar is nie, wanneer die sieke soonskijn is, is daar nie koel te nie. Maar ek staan nog steeds daar, dit is my spot. Maar, dit het my dat ding, oor die ding, het jy al onder een groot boom gesit, en opgekik en gewacht vir die moment wat die belaar losbreek en val van sy tak af. Soms is dit wanneer die wind waai, maar soms is dit juist oor die seisoen wanneer die nerfs is en so en die blaar val een vir een en die boom sonder blaar is dit Maar het jy al gekyk dat daar seker een blare is. Nou, daar boom waar ek nou onder sit, het nog blare aan. So, een of twee, drie. Maar betek jy is daar blare so hard koppig om te wil val. Want hy nie wil val nie. So, hy boom met een sterk rit wind nodig om daar hy hard koppige, dooie, lelike blare te laat val. Nou, hier die blare, die rede hoe kom ek hier die story vir jou vertel, is hier die blare kan een beeld wees vir ons eie uitdagings wat ons moet laat gaan. Dat ons baie keer met goed in ons leven sit wat ons moet laat gaan, maar ons is so hard koppig om het nie te laat wil gaan nie. Want ek het gister toe, en dit is nou nie my geliefde, toe ek nou klaar voor bereid is en so, en ek voel ek is nou ok, toe gaan ek nou onder toe waar my vakker is nou tiewe kijk, en hulle kijk het dan, hoort is. En weet jy wat so hoort is? En ek kom ek nie sê so hoort is, want dit is in Amerika opgeneem. Is daar een ouwe en vrou wat my ook al het is, wat goed op, gaar wat nie wil ontsla raak van die goed nie. Nou, baie keer is ons ons woord is, ons het goed in ons levens, ons het het nie nodig nie. Dit is nie belangrijk nie. Dit is baie keer dan skadelik, maar ons wil ontsla raak van die, wat ons sy geestelike woord is. Al maak het ons hoe seer in die lewe en dan pijnig ons. Of het nou, en so het ek het sê, want ons hoor het nie genoeg nie, of het nou sonde is, en of het nou geëntierende aanwensel is, nou heb het, en kan sê nie sê mense nie, nou ok, kom so sê nou. Maar wat ook al dit is, is het nodig om een tykje ons slaakte raak daarvan. Kom ons sê, dat eind 
betogings. Baie keer ons self assosieer met de verlies. Dat ons ieder nie na uitdaging wil feis nie, want dit is vir verlies. Dit voel soms, het jy het al gesien, nou my kind is, kind is, is nog nie een tiener nie, het kom nog daar, maar het jy al gesien, wanneer een tiener sy of haar self voor moet inlandig by onderwijsing, Jylle wat in die onderwijs is, sal dit nie te verstaan. Het wil nie gebeur nie. Want dit is nie so lekker nie. En, dit is so af of iets van my, of het nou goed of slecht is, voel ek, dit is so af of iets van my weggeskeer word, iets van my weggehuk word. Maar wat daarvan? As om te laat gaan en op bouwende ervaring kan wees. Dat jy is om te laat gaan my laat groei. Want jy sê die boom waar ek onder sit moet die blare wat afval so dat die bete groen blare vir die somme kan kom. Maar as hy nie die blare wat afval nie, gaan daar nie een beter blare uitkom nie. Maar daar gaan die plek wees vir een beter blare nie. En die boom gaan nie groei nie. Hy gaan doodgaan. En ongelukkig is dit die probleem waar ons baie keer as mense sit. Ons lyk soos al dode bome en hoe het nou mooi. Want Jesus sê, en ek haal het aan, nie die kerk nie, Jesus sê, ek het in die werk, het ek nou met weer so geval gehad, waar iemand iemand anders nou aangevat het, omdat hy die persoon drink, wat hy die ou nou doen, is nie van die jou af nie, en hy moet nou hy die ou weghelp, maar hoe meer hy probeer hy nou weghelp, hoe meer breek hy hom af en maak hom sê. En hy sê vir my hoor, waar kom Jesus' gesintheid in met die hele ding? So hy het as hy my wil help. En dis die probleem wat ons het baie keer in die kerk met mense, is ons wil baie keer ons bome laat lyk soos Christmas boom. Ons sit alle lande versiering kies op, en dit noem dit dogma en doktrines. Ons sit alle die goeie kies op, en ons dink die wereld gaan dink ons is real. Nie wat dink die wereld van ons is, hulle baie keer ons sien, hulle dink ons is aan Christmas boom. Wat sy besiekie gaan ons vandag onder die boom kry? Dis wat die mense dink van die kerk. Met al die en die events wat hulle reel. Kom ons wees nie hulle. Hulle dink as hulle by hierdie mens kom, wat sy besiek gaan hulle vandag uit die hoed uit opbruk? Maar wat sê Jesus? Hy sê die wereld sal jou ken aan nie die versierings en die feitblare wat jy daar nie, maar aan die reel vruchte wat jy daar. Die probleem was ons daar nie van dit nie. Die probleem is die mense sien nie die ware blare wat op die boom moet hang in ons levens nie. En omdat ons nie ons slaag geraak het van die ware blare, probleme in ons levens nie, het ons het vervang met feit goed. En God nooi ons in liefde, want daar ons maak toe liefde, so ek skel die woord, hy nooi ons al in liefde, al die dode goed in ons levens af te laat val, so dat die ware goed in ons levens kan groei. Maar wat nou hier so? Hier kom nou moeilik hier. 
him. The disciples, Lord, but back song with Jesus. Dank yourself, Lord. And I believe Jesus. And I believe God on a flock that means that I fall into the body of the story. And I see the wonder work. And I hear the wonderful God that in someone's mouth can come out. And that happens. And I fall in Jesus that he did what he did. Thank you, Bidia. What a wow! Only who is not going to be sent for any means. But you come with that. You see what you're doing. And this is my text verse. Johannes 16, verse 7. Johannes 16, verse 7. Paul Jesus to me to learn. And I say for you. Toch sê ek vir jylle die waarheid. Dit is tot jylle voordeel dat ek weggaan. Nee, 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 jylle, jy kan nie weggaan nie. Jy is nie, jy het nou op die dood het opgestop. Nee, daar is nie meneer dat jy kan weggaan nie. Jy is dan die Messias. Ons sien het dan nou. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na jylle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na jylle toe stie. Ek sê nie, jy moet nou vir Jesus sê, jy moet weggaan nie. Ek sê wat jy sê nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, die disciples moes gesê nie, dat die plan van God was nie dat die fysische Jesus wat hy die dood het opstaan, nou bly nie, want dan sal sy plan nie kom uitgebui het en gewerk het nie. So hy sê vir hy, los my, release my, dat hy kan gaan so dat God sy plan in jylle lewens kan uitwerk. En hy kom en hy nooi ons vandag om om te release op dit wat in my leven is, my vast hou, te relees, met die hulp van God. Die ding is, ons moet God vertrouw, om sekere goed te laat gaan, so dat daar plek kan wees vir hom. Ons is so vol van hierdie feit goed in ons levens. Ons is so vol met al hierdie Christmas decorations. Ons is so vol met myself, dat ek daar nie plek is vir God om in my leven te beweeg. Hy kan nie sy heilige geest stuur om in my leven te werk, soos wat ek moet werk nie, omdat daar te veel aan die goed is. En in liefde kom hy en hy sê, kom ek help jou, soos jy die boer, om van al die goed, hoe jy goed in jy leven, hoe jy blaal het, om saad te haal, so dat ek groei in jou leven kan bring. Hoekom stag nie ons? Hoekom groei ons nie? Want ons haak nie ons slaaf in die goed wat ons moet van ons slaaf haak. Betek jy, is dit baie pijnlik om ons sla te raak van die dode goed. Wat betek jy, is dit juist so iets wat ek aangewoond is, dat ek nie daarvan vir ons sla raak. Dit laat my dink baie keer, en ek weet nie, dit is ek nou nie een baie goeie voorbeeld, en my kik jy is om dit verstaan. Baie keer bly jy vir by jy besef man. Nie omdat sy daar wil bly nie. Maar sy kan nie iets sien, buiten kan dit nie. En kom ons baie keer op plek en ons word so gebees in die lewe, want ons kan nie iets sien, buiten kan dit nie. 
en God kom en sy liefde en hy kom nooi ons om te sê, ek help jou, vertel my om ons slaan te raak van dit wat jou terughoud so dat daar groei in jou leven kan kom en ek was, ek is lief vir jou Ons allemaal het iets wat ons ontslaan moet van jou had. So dat ons kan vir ons self voorbereid vir dit wat God vir ons wil geef. En sê, God sê teenwoordig, hy kom hy vandag na my nou en hy kom en hy nooi ons op dit wat ons vast het. Dit wat ons dood maak. Dit wat ons zwaar maak. Dit wat u lees. En ek wil jou vandag nog nie. As ons nou jy gebed doen. Wat ook al het is. In jou leven. Dis die Heere. Ek laat gaan nie. Misschien het jy nodig om daar ook vir een paar oomlik om nou boom te gaan sê. En net te sien soos jy het die blauwe val en te besef, maar dit is nou dit en dit en dit en dit wat my vast hou, wat my dood maak. Nooi God jou vandag om op te staan met nieuwe lewe. Jylle, baie dankie, dat jy ons so lief het. Dat jy ons nooi om dit wat ons stug hou, dit wat ons dood maak, dit wat ons zwaar maak, te lees en God te vertrouw, dat jy ons sal help om van dit wat nie daar in my lewe moet wees, te laat gaan, so dat God sy wil in my leven kan plaas met. Ek dink het was ek een van die moeilikste goed vir die disciples, om te sê, jy, ek laat die gaan. Jesus, ek laat die gaan, so dat God sy wil kan plaas met in die wereld. Help ons, jy. Misschien is het goed wat ons daar eens haak sê. Maak ons oor oor, dat ons kan sê, so dat dit wat ons terug hou, dit wat ons vast hou, kan release in Jesus' naam. Amen.